Hey everyone, welcome to Dev with Dave. Hope you are doing well. If not, then channel ko subscribe kar lo. If the video helps you, then please do like it. Today we will learn the variation study on AWS. Basically, this isn't about any service, particular service, but it's about the name so that you don't confuse it with other services. So first of all, let's go to Cloud Star Services, Cloud Astric Services, what you, whatever you want to call it, but it's basically the services that has cloud in its name. Okay, so we have Cloud Formation, Cloud Trail, Cloud Front, Cloud Watch, and Cloud Search. Cloud Formation is infrastructure as a code. Yeah, because you will have a JSON script. Yeah, there's not a JSON script, but a human readable script, which mentioned that you have. आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है EC2 RDS या जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हो वो कैसे दिखने चाहिए AWS में सो दिस इज व्हाट इट इज देन क्लाउड ट्रेल दिस इज लॉग्स फॉर API कॉल्स बिटवीन AWS सर्विसेज सो दिस इज बेसिकली अ लॉगिंग सर्विस क्लाउड फ्रंट इज अ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको अगर कोई भी कंटेंट स्ट्रीम करना है यूजर्स को दिखाना है एंड यू वांट कि वो उसका लेटेंसी कम हो सो यू कैन यूज CDN or CloudFront. CloudWatch is again a collection of services that has logs. Okay. Then we also have metrics, events, alarms, dashboards. Cloud Search is a search engine. Then we have Connect services. There is Direct Connect, Amazon Connect, and Media Connect. Direct Connect is a dedicated fiber optic cable from your premise to AWS. So if you want to add access AWS with high speed security, then you would use Direct Connect. It would be an actual optic fiber cable from your premises to AWS. Then AWS Connect is call center service. So if you want to set up a call center, then you would be using AWS Connect. Then the Media Connect that is a service that converts video to different video types. So, if you want to convert different video types in different videos, then you can use it. Basically, video processing and all those things. Then we have a distinguish or differences between SNS and SQS. SNS is simple notification service. SQS is simple queuing service. It passes along messages. Example like pop up model. Then SQS has queue up messages and guaranteed delivery. So, जो भी आपके SQS में जितने भी messages आएंगे वो एक queue में चले जाएंगे and you would be guaranteed that the message would get delivered. यहाँ पे basically एक publisher होगा and subscribers होंगे जिसने भी उस particular channel को या publisher को subscribe किया होगा then they will get the message. Sends notification to the subscribers of topics via multiple protocols. Application pulls the message from the queue using AWS SDK. So basically, it you can think of it, it like this. As a queue, raga, yahan pe message one, message two, message three. Yahan se message aate raenge, and yahan se message consume hote raenge. And yahan pe it's like a multiple bhotsare. You can think of it as publisher p1 p2 p3 and then subscribers maybe two so if it's ne you don't know subscribe kia and it's ne you don't know okay this is s1 s2 so s1 would get messages from p1 and p2 s2 would get messages from p2 and p3 okay these are the examples of protocol http email sqs sms Next, we will go to application load balancer, network load balancer, and the classic load balancer. Application load balancer handles layer 7 requests, HTTP and HTTPS requests. And network load balancer handles layer 4 requests, that is TCP tunneling and other similar requests. Okay. And classic one handles both of them. Okay. It was built for applications within EC2 classic network. Routing rules, more usability from one LP, load balancer. So basically, ये वहाँ पे use होगा जहाँ पे आपको कोई website deploy करना है, जहाँ पे आपका HTTP, HTTPS traffic होगा, routing rules follow होंगे, all those things. Then this one is capable of handling millions of requests per second. 
मेंटेनिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी सो यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी सर्विस है जहाँ पे आपको पावर चाहिए परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ पे ये यूज होगा एंड क्लासिक वन इज इन फॉर एनी लाइक टारगेट ग्रुप ऐसा कुछ पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के लिए वो डिजाइन नहीं है वेब एप्लीकेशन फायर वॉल रूल्स कैन बी अटैच एज इट इज फॉर अ वेब एप्लीकेशन लाइक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नाम में ही एप्लीकेशन देन वी हैव नेटवर्क लोड बैलेंसर जहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर सडन एंड वोलाटाइल ट्रैफिक पैटर्न वाइल यूजिंग अ सिंगल स्टैटिक आई पी एड्रेस पर अवेलेबिलिटी जोन सो एक सिंगल स्टैटिक आई पी एड्रेस होगा पर अवेलेबिलिटी जोन एंड इट इज ऑप्टिमाइज या अपन हम कह सकते कि अगर कोई अचानक से ट्रैफिक आ जाए जो जल्दी से चले भी जाए उसके लिए ये हैंडल कर सकता है then we have acronyms ठीक है there's acronyms you need to remember okay because exam में it shouldn't happen कि आपको कुछ ऐसा कोई कह दे कि एक question में आ जाए कि I am क्या है then you would thinking क्या है क्या है so you should also know the acronyms या if other reverse way around आ जाए identity and access management so and आपको I am पता है क्या but identity and access management क्या है वो नहीं पता so you should be knowing both of them okay so you can go through the list on your own like you can just pause and read through it okay i'll just mark out the ones that aren't that important because most of them are that's why i am not marking out ki kaun se important hai i am just marking ki kaun se important hai so this one simple workflow service and mq this one aren't that important इसको छोड़ के बाकी सब माइट कम इन योर एग्जाम लाइक चांसेस ज्यादा है आई डिडेंट सी दिस टू इन द एग्जाम इसलिए आई एम मार्किंग कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाकी क्या है देन यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या है ठीक है मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन से कौन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक सो दिस वन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है देन इलास्टिक सर्च इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इलास्टिक क्यूबनेटिव सर्विस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एम के एस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आई ओ टी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रेस्ट ऑफ दम आर इम्पोर्टेंट सो उनको यू शुड नो कि कौन सा सर्विस क्या है एंड ऑल्सो कि उनके क्या कहना हो सो दैट्स ऑल होप दिस हेल्प यू थैंक यू